അവർ ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആർട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലും അതിൻ്റെ കൂടെ വളരെ ചെറിയ വിലയുള്ള കളർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു വർക്ക് വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് വേണം അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് കളർ പേപ്പറും ബ്ലൂ കളർ പേപ്പറും വേണം പതിനാറ് ഏർക്കിൽ ഒരു കത്രിക വേണം ഇതൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗമ്മ് വേണം പിന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈയും പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കളർ പേപ്പറും ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ കാർഡ് ബോർഡായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേക്കിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന കാർഡ് ബോർഡാണ് എന്നിട്ട് ആ വൈറ്റ് കളർ പേപ്പറിൽ ഗമ്മ് തേച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കാർഡ് ബോർഡിന് മുകളിൽ ഒട്ടി വെ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വേണം നമ്മുടെ ഈർക്കിൽ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് എങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടി നിൽക്കുകയുള്ളൂ പറഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ ഒട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പേപ്പർ ഇതിന് മുകളിൽ ഒട്ടിക്കുന്നത് ഈർക്കിൽ ഒട്ടിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ ഒരു സർക്കിളോട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സർക്കിളോട് വരച്ചെടുക്കാം വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോരോ ഈർക്കിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം പേപ്പറിൽ ഗമ്മ് തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓ നേരം ഓപ്പോസിറ്റാണ് അടുത്തത് ഒട്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പതിനാറെണ്ണവും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഷേപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരേപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈർക്കിലുകൾ തമ്മിൽ ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പതിനാറെണ്ണം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇന്ന് ഇളകി പോ ഈർക്കിലൊന്നും ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബ്ലൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബ്ലൂ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൽ ഈ ഈ സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ആ ബ്ലൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് വർക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലീഫ് വരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള പേപ്പർ എടുക്കുക പേപ്പറിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ലീഫിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലയുടെ ഷേപ്പിൽ വരച്ച് വയ്ക്കുക വരച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള പതിനാറ് ലീഫ് ആവശ്യമാണ് ഇലയുടെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ പെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഈ ഇലകൾ ഒട്ടിക്കുക ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ അതായത് പുറമേയുള്ള ഭാഗത്ത് ആ എട്ട് ഇലകൾ മാത്രം ഒട്ടിച്ചാൽ മതി ഒന്നിടവിട്ടിട്ട് വേണം ഒന്നിടവിട്ടിൽ ഈർക്കിലിൽ വേണം ഇലകൾ ഒട്ടിക്കാൻ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എട്ടെണ്ണം അകവശത്തായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ആ അകവശത്ത് ഒട്ടിക്കുന്ന ഇലകളുടെ നടുക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ റോസ് പൂവ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം പുറമേ ഏത് ഈർക്കിലാണോ ലീഫ് ഒട്ടിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഈർക്കിലിൻ്റെ നേരെ ആയിട്ട് വേണം ഉള്ളിലുള്ള ഇലകൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് റെഡ് കളറിലുള്ള നാല് ഇതളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് റെഡ് കളർ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് വരച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നാലെണ്ണം ഇതുപോലെ ആവശ്യമാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൂവ് ചോ റെഡ് കളറിൻ്റെ പൂവാണ് അപ്പം റെഡ് കളറിലുള്ള ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയുള്ള ആറ് പേപ്പറും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയുള്ള നാല് പേപ്പറും കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ എല്ലാ എല്ലാ പേപ്പറും ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് പകുതിയായിട്ട് മടക്കുക വീണ്ടും പകുതിയായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഇതളിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കണം വരയ്ക്കേണ്ടത് കോൺ ഭാഗം കട്ടാവാത്ത രീതിയിൽ വേണം വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അത് കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക കോൺ കട്ടായി പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നാലിൽ ഇതളായിട്ടല്ല അതൊരു ജോയിൻ്റ്
ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരേതൾ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മറ്റേതൾ അതിനോട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൾ വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചുരുട്ടി വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഏതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കവർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാര്യം ആ നടുഭാഗം ഒരിക്കലും കട്ടായി പോകരുത് ഇതുപോലെ ഒരൊറ്റ പേപ്പറിലെ തന്നെ നാല് ഏതളുമായിട്ട് കിട്ടണം ഇങ്ങനെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക പക്ഷ ഇതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഇതളുകളിലൊക്കെ ഏകദേശം ലീവ് ഇതളിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പശ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചൊടുങ്ങണം പിന്നീട് പിന്നീട് വരുന്ന സമയത്ത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതളിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു വിടർന്ന് വരുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതളിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം മൊട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവും നടുഭാഗത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് വിരിയാത്ത ഇതളുകളല്ലേ പോണുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു മൊട്ട് പോലെ ഇല്ലേ ഒരു മൊട്ട് പോലെയുള്ള ഷേപ്പാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പേപ്പർ കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കണം നടുക്ക് പശ തേക്കുക ഇതുപോലെ ചുരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം പശ തേക്കാൻ എന്നിട്ട് ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട അതിൻ്റെ നടുവിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ ഇതളുകളായിട്ട് ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേപ്പർ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം അടുത്ത മൂന്ന് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പം മൂന്ന് പേപ്പറും കംപ്ലീറ്റായി ഇനി അടുത്ത പേപ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇതളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ചുരുട്ടിയെടുക്കുക അതുപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വേറെ രീതിയിൽ ചുരുട്ടിയെടുക്കാം നേരത്തെ ഇതളുകൾ മൊത്തമായിട്ടാണ് ചുരുട്ടിയത് ഇതിപ്പോൾ ഓരോ സൈഡായിട്ടാണ് ചുരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ടൊരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നടുക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണം വരയ്ക്കുന്നത് എന്തിനു വെച്ചാൽ മുറിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുക വേണ്ടുള്ളൂ അതൊരു മടക്ക് പോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഇതളിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് ചുരുട്ടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ടൊരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കത്രിക എല്ലാം ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കത്രിക ഉണ്ടെങ്കിൽ കത്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നടുവിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ഇതളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനോട്ട് വീണ്ടും ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കി വരുന്ന ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പേപ്പർ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വലുപ്പമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പറും ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഇതളുകൾ വിടർന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒട്ടിക്കാൻ അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് പശ തേച്ച് ഒട്ടിക്കാതെ നടുഭാഗത്ത് അറ്റത്തായിട്ട് മാത്രം പശ തേച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അട്ടിക്ക അട്ടിക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പറിൽ ഇയർക്കിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാർഡ് ബോർഡിനകത്ത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ റോസ് പൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചെറിയൊരു ഫിനിഷിങ് വർക്ക് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ റോസ് പൂ നമ്മൾ ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നേരത്തെ നാല് ഇതളുകൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നാല് ഇതളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെൻസിലോ പെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അറ്റം ചുരുട്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക വെറുതെ ഒരു ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഇലയുടെ മുകളിലായിട്ട് നാല് റെഡ് കളറിലുള്ള ഇതളുകൾ കൂടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിൽ വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് റോസ് വയ്ക്കാൻ ഇനി ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടാക്കണം ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയുള്ള പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് പേപ്പർ ഞാൻ ഒരേ കളറിലുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്ന് പല കളറിലുള്ള മൂന്ന് കളറിലുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പതിനാറെണ്ണം വേണം എല്ലാത്തിൻ്റെ സൈസ്
എന്നിട്ട് ഈ പേപ്പർ നിവർത്തി വയ്ക്കുക ഫുൾ മടക്കൊക്കെ നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു കോൺ ഭാഗം വരുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കോൺ ഭാഗം വരുന്ന അവിടെ ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരുത്തുക ഇതുപോലെ ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരുത്തുക എന്നിട്ടത് വീണ്ടും പകുതിയായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഷേപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ആ കോൺ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് നിവർത്തുക ആ മടക്ക് മാത്രം ഒന്ന് നിവർത്തിയെടുക്കാം നിവർത്തി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺ ഭാഗം കണ്ടോ ആ കോൺ ഭാഗം താഴോട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ മടക്കി വയ്ക്കുക മറ്റേ പശുവും കൂടി ഇങ്ങനെ തന്നെ താഴോട്ട് മടക്കി വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അടിഭാഗത്ത് മടക്കാതെയുള്ള ബാക്കി പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വളച്ചിട്ട് അടിഭാഗത്തോട് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കുടുക്കിടുന്ന പോലെ അതിന് ചെറിയൊരു പീസ് അവിടെ ഇങ്ങനോട്ട് മടക്കി വയ്ക്കുക സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് അവിടെ വയ്ക്കുക കണ്ടോ എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഗമ്മ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള റെഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതും ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ചിലവും ഇല്ല വീട്ടിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിടക്കുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വേണ്ടത് ആകെ ഒരു പശയും വേണം അതിന് വലിയ പൈസയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ കളർ പേപ്പർ ഒരു പേപ്പറിന് രണ്ട് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർക്കും ചെയ്തെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണു